Hi friends, welcome to RNK Graphics. In this video, we are going to learn the gear trains. What are the gear trains? Applications of gear trains, velocity ratio, train value, types of gear trains. In this video, we are going to learn the details of the gear trains. Now, we are going to learn the gear trains. Any combination of gears used to transmit motion from one shaft to another shaft is called a gear train. One shaft is called a gear train. One shaft is called a power transmit to another shaft. One gear train is a combination of gear train. Large distance of the shaft is power transmit to another shaft. Two gears use to use a value diameter of the gears manufacture. That is the production cost of the machine. This is the case of small gears. இதான் gear train, அப்போல் large distance உள்ள shaft உள்ளுடு power transmit செய்யாம் நமுக்கு gear trains use செய்யாம் இது ஒரு gear train இந்த application ஆன கூடாதே requirement அன்றிசரிச்சு very high or low velocity ratio develop செய்யான் பட்டும் அது வை large speed reduction possible ஆன velocity ratio or speed ratio means the ratio of the speed of driver to the speed of the driven or follower driver speed இந்தையும் driven speed இந்தையும் ratio ஆனு velocity ratio or speed ratio velocity ratio denote செய்ந்து letter VR கொண்டானு velocity ratio is equal to N1 divided by N2 it is also equal to T2 divided by T1 T2 means number of teeth on driven T1 number of teeth on driver equation எங்கன வெந்தது நமக்கு நோக்காம் consider a gear driver gear 1 and gear 2 Having speed n1 and n2, angular velocity omega 1, omega 2, gear 1 in the radius r1, gear 2 in the radius r2. Law of gearing pragaram, slip in latta samayath, omega 1 into r1 is equal to omega 2 into r2, that contact point in the velocity is equal to. That is our diameter in the term leg convert to change. Omega 1 divided by Omega 2 is equal to D2 divided by D1. நமக்க அரையாவுந்துதானு, gear 1 இன்றையும் gear 2 இன்றையும் முடியுல் சேயிம் ஆயிரிக்கும். ஐது கொண்டு முடியுல் M is equal to D1 divided by T1 is equal to D2 divided by T2. இக்கேசனே, பிச்சு சர்க்கல் டைமிடர்லைக்கு மாட்டியைத்தியால் then Omega 1 by Omega 2 is equal to D2 divided by D1 is equal to m t2 divided by m t1 simplify செய்தால் omega 1 by omega 2 is equal to d2 divided by d1 is equal to t2 divided by t1 e equation ஆனு velocity ratio equation ரண்டு gears இந்தையும் angular velocity இந்த ratio speed இந்த terms இடைக்கு வேணைக்கு மாட்டியைதாம் காரணம் omega is equal to 2 pi n divided by 60 omega 1 ஆவும்போ 2 pi n1 by 60 omega 2 ஆவும்போ 2 pi n2 divided by 60 then omega 1 by omega 2 is equal to n1 by n2 அப்போல் n1 by n2 is equal to d2 divided by d1 is equal to t2 divided by t1 அதைது end mating gears இந்த velocity ratio n1 by n2 is equal to d2 by d1 is equal to t2 divided by t1 gear drives இந்த velocity ratio உள்ளது போலத்தென்ன train value உண்டு The ratio of the speed of the driven or follower to the speed of the driver is known as train value of the gear train. அது ஐது, driven gear in the speed in the driver gear in the speed in the ratio அனு train value. மட்டு ரீதில் பாரையான் velocity ratio அல்லங்கள் speed ratio in the reciprocal அனு train value. Train value is equal to n2 divided by n1 is equal to t1 divided by t2. Clocks, Toys, Automobile Transmissions, Lathe Machines, இங்கனை சலங்களில் ஒக்கு gear trains யூச் செய்யுந்து அடுத்து Types of gear trains நாலு தரத்தில் உள்ள gear trains அன் அவிலைப்புல் ஐட்டுள்ளது 1. Simple gear train 2. Compound gear train 3. Reverted gear train 4. Epicyclic gear train Simple gear train When each shaft carries a single gear, 
and all the shaft axes are fixed. That type of gear trains are called simple gear trains. Lando Adil Kordalo shaft to gurum. A shaft in the axis fixed. This shaft in a single gear and carry chain on the Anganola gear train on a simple gear train. Simple gear train the moon with Testa Mayatula example on a Karanchi Rikunada. First figure is under shaft in a molar and the gearum. Second gear moon shaft in a molar moon gearum. Third figure is not a shaft in a molar and the gearum mounted to the Ridula with Testa Mayatula simple gear train on a Karanchi Rikunada. First type gear train in the velocity ratio. We have already discussed this. In the moon gears, we have a simple gear train in the velocity ratio. A and the denoted gear driver gear. C is the denoted gear driven gear. A and C in the medal rule B and the gear intermediate gear. Now we have driver gear one, intermediate gear two, then the denoted velocity ratio n1 speed of driver in rpm n2 speed of intermediate gear in rpm n3 speed of driven or follower in rpm t1 number of teeth on driver t2 number of teeth on intermediate gear t3 number of teeth on driven or follower driving gear 1 mesh cheyidirikkunathu intermediate gear 2 um aayittaanu appo avade undavuna velocity ratio n1 divided by n2 is equal to t2 divided by t1. That is the intermediate gear is driven gear. Then the the velocity ratio n2 divided by n3 is equal to t3 divided by t2. Then the gear train is the speed ratio. Equation 1 and equation 2 multiply. Then n1 by n2 into n2 by n3 is equal to t2 by t1 into t3 by t2. Simplify chayadal n1 divided by n3 is equal to t3 divided by t1. n1 is speed of driver, n3 is speed of follower, t3 is number of teeth of the follower, t1 number of teeth of driver. Apol speed ratio is equal to speed of driver divided by speed of follower is equal to number of teeth of follower divided by number of teeth of driver. That is the train value. Velocity ratio along the speed ratio and the reciprocal on train value. Apple train value is equal to speed of driven divided by speed of driver is equal to number of teeth on driver divided by number of teeth on driven. Symbol gear train in the velocity ratio day, train value day, equations radical kana. Intermediate gear in the number of teeth in the size of item depend on in the independent gear in the parinadana no ideal gear. Ideal gears or equalum speed ratio train value affect the ideal gears use in the large center distance required to pull up selling gears in a country. Driven gears in the direction of motion, Namkausha Pragaram, Lebican Gudiana. Ideal gears use another. Other second type compound gear train. When there is more than one gear on a shaft, it is called a compound gear train. For a gear train, for a shaft in a mold, only the gears on the gear. Anganola gear train on a compound gear train. E figure, second shaft in a mold, third shaft in a mold, then the gears on mount the jay one shaft will contain the two gears on the gear, other rotate the same speed. That is compound gears in a particular. Now, we have compound gears in the train value velocity ratio. N1 speed of driving gear 1, T1 number of teeth on driving gear 1, N2, N3, N6 speed of respective gears in RPM, T2, T3, T6. Number of teeth on respective gears. Gear 1, gear 2 might turn mesh each other. Upon out down the speed ratio n1 divided by n2 is equal to t2 divided by t1. Gear 3, gear 4 might turn mesh each other. Upon the end speed ratio n3 divided by n4 is equal to t4 divided by t3. 
അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ ഫൈവും ഗിയർ സിക്സും ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗിയേഴ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് റേഷ്യോ എൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഫൈവ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് റേഷ്യോ ലഭിക്കാൻ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടു ഇൻറ്റു എൻ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വൺ ഇൻറ്റു ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഫൈവ് നമുക്കറിയാം ഗിയർ ടുവും ഗിയർ ത്രീയും സെയിം ഷാഫ്റ്റിന് മുകളിലാണ് മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പീഡ് സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് എൻ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ത്രീ അതേപോലെ തന്നെ ഗിയർ ഫോറും ഗിയർ ഫൈവും മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് സീലാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു ഇൻറ്റു ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വൺ ഇൻറ്റു ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ടി ഫൈവ് അതായത് സ്പീഡ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഡ്രിവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ ദ ഡ്രിവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ ദ ഡ്രൈവർ ഇപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിനിൽ സ്പീഡ് റേഷ്യോ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ഗിയറിന്റെ സ്പീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലാസ്റ്റ് ഡ്രിവൻ ഗിയറിന്റെ സ്പീഡാണ് കൂടാതെ ആ ഗിയർ ട്രെയിനിൽ കാണുന്ന ഡ്രിവൻ ഗിയറിന്റെ ടീത്തുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും ഡ്രൈവർ ഗിയറിന്റെ ടീത്തുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും റേഷ്യം കൂടിയാണ് അടുത്തത് ട്രെയിൻ വാല്യൂ ട്രെയിൻ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡ്രിവൻ ഓർ ഫോളോവർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ ദ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ ടീത്ത് ഓൺ ദ ഡ്രിവൻസ് സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിനിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു ലാർജ് സ്പീഡ് റിഡക്ഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിനിൽ ലാർജ് സ്പീഡ് റിഡക്ഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ലാസ്റ്റ് ഗിയറിന്റെ സൈസ് വലുതായിരിക്കണം ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഗിയറിന്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതായാലും മതി അടുത്തത് റിവേർട്ടഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻ വെൻ ദ ആക്സസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഗിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് ഡ്രിവൻ ഓർ ഫോളോവർ ആർ കോ ആക്സിൽ ദെൻ ദ ഗിയർ ട്രെയിൻ ഈസ് നോൺ ആസ് റിവേർട്ടഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻ ഒരു ഗിയർ ട്രെയിനിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിന്റെ ആക്സസും ലാസ്റ്റ് ഗിയറിന്റെ ആക്സസും കോ ആക്സിൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഗിയർ ട്രെയിൻ ആണ് റിവർട്ടഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ വണ്ണും ലാസ്റ്റ് ഗിയർ ഫോറുമാണ് ഈ രണ്ട് ഗിയറിന്റെ ആക്സിസ് കോ ആക്സിയലാണ് അതായത് ഒരേ ആക്സിസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗിയർ ട്രെയിൻ ആണ് റിവർട്ടഡ് ഗിയർ ട്രെയിന് റിവർട്ടഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻ എപ്പോഴും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിൻ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിന്റെയും ലാസ്റ്റ് ഗിയറിന്റെയും ആക്സിൽ കോ ആക്സിയലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു റിവർട്ടഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻ ആണ് ഗിയർ വൺ ഗിയർ ടു ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഗിയർ ത്രീ ഗിയർ ഫോറുമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഗിയർ ടുവും ഗിയർ ത്രീയും ഇവിടെ സിംഗിൾ ഷാഫ്റ്റിന് മുകളിലാണ് മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ത്രീ പ്ലസ് ഡി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റിവർട്ടഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻസിൽ എല്ലാ ഗിയേഴ്സിൻ്റെയും സർക്കുലർ പിച്ചും മൊഡ്യൂളും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു ഇൻറ്റു എം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ടി ത്രീ പ്ലസ് ടി ഫോർ ഇൻറ്റു എം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മൊഡ്യൂൾസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ത്രീ പ്ലസ് ടി ഫോർ റിവേർട്ടഡ് ഗിയർ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് റേഷ്യോ കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് റേഷ്യോക്ക് ഈക്വൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ ദ ഡ്രൈവൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്